welcome to our channel in the video la chapter 6 geography la manufacturing industries in the lesson la chemical industries pathi nam in the video la paaka porom so chemical industry vandu india le very fast growing industry and diversifying so diversifying appadina nariya edathla expand aagi vandute irukiradhu appadina artham chemical industries pathina adu vandu India order GDP la 3% contribute panadu. Adu matto allama Asia level la third largest in the chemical industries. Adu kapparama 12th place vandu occupy panirku world level la. Yedha vachchi aunga categorize panir kanga abdina in terms of its size. Size vachchi aunga solir kanga. So in the chemical industries pating na it comprises of large and small scale manufacturing units. Large manufacturing units so irukku small scale manufacturing units so vandu irukku in the chemical industries la. So rapid growth vandu record a irukku yedhila na both inorganic liyo organic sectors liyo. So appa inorganic and organic sector pati namba ippo paapu. So in the inorganic sector la pati na inorganic chemicals வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த இன்னார்கானிக் கெமிக்கல்ஸ்னா எதெல்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணோம் அப்படின்னா சல்ஃப்யூரிக் ஆசிட் நைட்ரிக் ஆசிட் ஆல்கலீஸ் சோடா ஆஷ் இதெல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க இன்னார்கானிக் கெமிக்கல்ஸில் ஸோ இன்னார்கானிக் கெமிக்கல்ஸில் இந்த சல்ஃப்யூரிக் ஆசிடை எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஃபர்டிலைசர்ஸ் வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்கும் சிந்தட்டிக் ஃபைபர்ஸ் பிளாஸ்டிக்ஸ் பெயிண்ட்ஸ் டை ஸ்டப்ஸ் இது எல்லாத்தையும் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்கும் வந்து இந்த சல்ஃப்யூரிக் ஆசிடை யூஸ் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஆல்கலீஸ் சோடா ஆஷ் நைட்ரிக் ஆசிட் ஸோ ஆல்கலீஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து என்ன சொல்லலாம் வந்து பேஸ் பேஸ் வந்து வாட்டர் கலந்து இருக்கிறது வந்து நம்ம ஆல்கலீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோடா ஆஷ் அப்படின்னா என்னதுன்னா சோடா ஆஷ்னா வந்து சோடியம் கார்பனேட்னு நம்ம சொல்லுவோம் இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா கிளாஸ் செய்யறதுக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் சோப்ஸ் டிட்டர்ஜென்ட்ஸ் பேப்பர் காஸ்டிக் சோடா இதெல்லாம் செய்யறதுக்கு வந்து இந்த சோடா ஆஷை வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த இண்டஸ்ட்ரி அதாவது இந்த கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி வந்து அதாவது இன்னார்கானிக் கெமிக்கல்ஸ் செக்டார் வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னா வைட்லி ஸ்ப்ரெட் ஓவர் த கண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது நம்ம கண்ட்ரியில் நிறைய இடத்துல இந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது இன்னார்கானிக் செக்டார் பற்றி அடுத்தது வந்து ஆர்கானிக் கெமிக்கல்ஸ் பற்றி வந்து நம்ம பார்ப்போம் ஸோ இன்னார்கானிக் செக்டர்னா இன்னார்கானிக் கெமிக்கல்ஸ் எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இண்டஸ்ட்ரியில் ஸோ இப்போ ஆர்கானிக் கெமிக்கல்ஸ் வந்து எதெல்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணுது அப்படின்னா பெட்ரோ கெமிக்கல்ஸ் இந்த பெட்ரோ கெமிக்கல்ஸ் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா மேனுஃபேக்சர் ஆஃப் சிந்தட்டிக் ஃபைபர்ஸ் சிந்தட்டிக் ரப்பர்ஸ் பிளாஸ்டிக்ஸ் டைஸ் ட்ரக்ஸ் பார்மச்சூட்டிக்கல்ஸ் இது எல்லாத்தையும் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்கு பெட்ரோ கெமிக்கல்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த ஆர்கானிக் கெமிக்கல் பிளான்ஸ்லாம் எங்கே லொக்கேட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா ஆயில் ரிஃபைனரிஸ் பக்கத்துலேயும் பெட்ரோ கெமிக்கல் பிளான்ஸ் பக்கத்துலேயும் வந்து லொக்கேட் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த ஆர்கானிக் கெமிக்கல் பிளான்ஸ் இந்த கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி இஸ் இட்ஸ் ஓன் லார்ஜஸ்ட் கன்சியூமர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது இந்த கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி வந்து அதுவே வந்து லார்ஜஸ்ட் கன்சியூமர் கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரியில் தயாராகிற அந்த ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்ட்ஸை இன்னொரு கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரியே வந்து யூஸ் பண்ணிக்கும் கன்சியூம் பண்ணிக்கும் அதோட ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்ட்ஸை ஸோ அதுக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா பேசிக் கெமிக்கல்ஸ் அண்டர் கோ ப்ராசஸிங் டு ஃபர்தர் ப்ரொடியூஸ் அதர் கெமிக்கல்ஸ் தட் ஆர் யூஸ்டு ஃபார் இண்டஸ்ட்ரியல் அப்ளிகேஷன் அதாவது பேசிக் கெமிக்கல்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதை ப்ராசஸ் பண்ணுவாங்க ப்ராசஸ் பண்ணி இன்னொரு கெமிக்கல்ஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு அந்த பேசிக் கெமிக்கல்ஸை வந்து உபயோகப்படுத்திப்பாங்க அதை வந்து எதுக்கெல்லாம் கொடுப்பாங்க அப்படின்னா இண்டஸ்ட்ரியல் அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு அக்ரிகல்ச்சருக்கு வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இல்லாட்டினா வந்து டைரக்ட்லி ஃபார் த கன்சியூமர் மார்க்கெட்ஸ் இல்லாட்டினா மார்க்கெட்டில் வந்து கன்சியூமர்ஸ் வாங்கிறதுக்கு கூட வந்து அதை 
கொடுப்பாங்க சோ இது வரைக்கும் நம்ம கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி பத்தி பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபர்டிலைசர் இண்டஸ்ட்ரி பத்தி பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஃபர்டிலைசர் இண்டஸ்ட்ரி பத்தி பார்க்க போறோம் சோ ஃபர்டிலைசர் இண்டஸ்ட்ரியில என்ன மெயினா ப்ரொடக்ஷன் இருக்கு அப்படின்னா நைட்ரஜினியஸ் ஃபர்டிலைசர்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க நைட்ரஜினியஸ் ஃபர்டிலைசர்ஸ்னா வந்து யூரியா ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறமா வந்து பாஸ்பேட்டிக் ஃபர்டிலைசர்ஸ் அப்புறம் அமோனியம் பாஸ்பேட் டிஏபி அப்படின்னா வந்து டை அமோனியம் பாஸ்பேட் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் அப்புறம் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபர்டிலைசர்ஸும் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபர்டிலைசர்ஸ் அப்படின்னா அதில் என்னென்னலாம் இருக்கும் அப்படின்னா நைட்ரஜன் பொட்டாஷ் அண்ட் பாஸ்பேட் இது மூணுமே வந்து இருக்கும் இந்த பொட்டாஷ் அப்படின்றது வந்து என்னன்னா நம்ம இந்தியாவில வந்து அது கிடைக்காது அது ஃபுல்லுமே கம்ப்ளீட்டா வந்து நம்ம வேற கண்ட்ரில இருந்து இம்போர்ட் பண்ணுவோம் ஏன்னா நம்ம கிட்ட எந்த மாதிரி ரிசர்வ்ஸ் வந்து கிடையாது இந்தியா வந்து தேர்ட் லார்ஜஸ்ட் ப்ரொடியூசர் ஆஃப் இந்த நைட்ரஜினியஸ் ஃபர்டிலைசர்ஸ் அதாவது யூரியா ப்ரொடக்ஷன்ல நம்ம வந்து தேர்ட் லார்ஜஸ்ட் ப்ரொடியூசர் நம்ம கிட்ட வந்து பிப்டி செவன் ஃபர்டிலைசர் யூனிட்ஸ் வந்து இருக்கு என்ன மேனுஃபேக்சர் பண்ணுது அப்படின்னா நைட்ரஜினியஸ் அண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் நைட்ரஜினியஸ் ஃபர்டிலைசர்ஸ் வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணுது இந்த பிப்டி செவன் ஃபர்டிலைசர் யூனிட்ஸ் அது மட்டும் இல்லாம 29 நைன் யூனிட்ஸ் வந்து யூரியா ப்ரொடக்ஷன் வந்து பண்ணுது நைன் யூனிட்ஸ் வந்து என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதுன்னா அமோனியம் சல்ஃபேட் பை ப்ராடக்டா வந்து அமோனியம் சல்ஃபேட்டை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க அண்ட் சிக்ஸ்டி எயிட் அதர் ஸ்மால் யூனிட்ஸ் இது மட்டும் இல்லாம நம்ம கிட்ட வந்து சிக்ஸ்டி எயிட் ஸ்மால் யூனிட்ஸ் வந்து இருக்கு இந்த சிக்ஸ்டி எயிட் ஸ்மால் யூனிட்ஸ்ல என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா சிங்கிள் சூப்பர் பாஸ்பேட் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க அதுக்கப்புறமா நம்ம கிட்ட டென் பப்ளிக் செக்டார் அண்டர்டேக்கிங்ஸ் இருக்கு அண்ட் ஒன் இன் கோஆபரேட்டிவ் செக்டார் அட் அசீரா இன் குஜராத் நம்ம கிட்ட என்ன இருக்கு டென் பப்ளிக் செக்டார் அண்டர்டேக்கிங்ஸ் இருக்கு அப்புறம் ஒன் கோஆபரேட்டிவ் செக்டார் இருக்கு இது எங்க இருக்குன்னா குஜராத்ல இருக்கு ஹசீரா அப்படின்ற பிளேஸ்ல அண்டர் த ஃபர்டிலைசர் கோஆபரேஷன் ஆஃப் இந்தியா இவங்க கண்ட்ரோல்ல வந்து இருக்கு சோ ஃபர்டிலைசர் இண்டஸ்ட்ரியில நம்ம கிட்ட என்னென்ன யூனிட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு எத்தனை யூனிட்ஸ் இருக்கு அப்படின்றதெல்லாம் வந்து இந்த பேரால வந்து ஃபுல்லா கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஆப்டர் த கிரீன் ரெவல்யூஷன் த இண்டஸ்ட்ரி எக்ஸ்பேண்டட் டு செவரல் அதர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த கண்ட்ரி சோ கிரீன் ரெவல்யூஷனுக்கு அப்புறமா இண்டஸ்ட்ரி வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது நிறைய இடத்துல கண்ட்ரில நிறைய பிளேசஸ்ல வந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரி வந்து டெவலப் ஆகுது எங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா குஜராத் தமிழ்நாடு உத்தரப்பிரதேஷ் பஞ்சாப் அண்ட் கேரளா contribute towards half of the fertilizer production so in the states la vande namba total fertilizer production in india la half vande contribute panudhu in the states ellame other significant producers adukku matha states la edhalam paathomna andhra pradesh odisha rajasthan bihar maharashtra assam west bengal goa delhi madhya pradesh and karnataka அப்படின்னு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆக்டிவிட்டிக்காக அதாவது நம்ம வீடு கட்டுறதா இருக்கட்டும் பில்டிங் ஹவுசஸ் ஃபேக்ட்ரிஸ் பிரிட்ஜஸ் ரோட்ஸ் ஏர் ஏர்போர்ட்ஸ் டேம்ஸ் அண்ட் அதர் கமர்ஷியல் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் இது எல்லாத்துக்குமே நம்ம பில்ட் பண்றதுக்கு என்ன தேவை சிமெண்ட் வந்து தேவை சோ இந்த சிமெண்ட ப்ரொடியூஸ் பண்றது தான் வந்து என்னது இந்த சிமெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியில தான் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க திஸ் இண்டஸ்ட்ரி ரிக்வயர்ஸ் பல்கி அண்ட் ஹெவி ரா மெட்டீரியல்ஸ் லைக் லைம் ஸ்டோன் சிலிகா அண்ட் ஜிப்சம் சோ இந்த இண்டஸ்ட்ரியில என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்கன்னா சிமெண்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க சிமெண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு நிறைய ஹெவி அண்ட் பல்கி ரா மெட்டீரியல்ஸ் வந்து தேவை சிமெண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு என்னென்ன ரா மெட்டீரியல்ஸ் அப்படின்னா லைம் ஸ்டோன் சிலிகா அண்ட் ஜிப்சம் சோ இந்த ரா மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் தேவை சிமெண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு கோல் அண்ட் எலக்ட்ரிக் பவர் ஆர் நீடட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் ரயில் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் சோ கோலும் எலக்ட்ரிக் பவரும் வந்து தேவை எதுக்காக அப்படின்னா ரயில் டிரான்ஸ்போர்டேஷனுக்கு கோல் அண்ட் எலக்ட்ரிக் பவர் ஆர் நீடட் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஃபர்ஸ்ட் சிமெண்ட் பிளான்ட் வந்து சென்னையில நைன்டீன் நாட் போர் அப்போ வந்து செட் அப் பண்றாங்க இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு அப்புறமா இந்த இண்டஸ்ட்ரி வந்து நல்லாவே வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது டி கண்ட்ரோல் ஆஃப் பிரைஸ் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா 
கவர்மெண்ட் வந்து இன்வால்வ் ஆக மாட்டாங்க எதுக்காகனா பிரைஸ் அதாவது விலைய வந்து ஏத்துறதா இருக்கட்டும் இல்ல கம்மி பண்றதா இருக்கட்டும் இந்த டிசிஷன் எல்லாமே வந்து கவர்மெண்ட் எடுக்க மாட்டாங்க பிரைவேட் செக்டர்ஸ் தான் வந்து எடுப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாம நைன்டீன் எயிட்டி நைனுக்கு அப்புறமா நிறைய பாலிசி ரீஃபார்ம்ஸ் வந்து கொண்டு வந்தாங்க நிறைய சேஞ்சஸ் வந்து கொண்டு வந்தாங்க ஸோ இது வந்து என்ன பண்ணுச்சுன்னா சிமெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியில ஒரு ரேபிட் ஸ்ட்ரைட்ஸ் வந்து எடுத்துட்டு வந்து ரேபிட் ஸ்ட்ரைட்ஸ்னா ஒரு குயிக்கான இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வந்து வந்துச்சு இந்த சிமெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியில எதுல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கெப்பாசிட்டியா இருக்கட்டும் ப்ராசஸா இருக்கட்டும் டெக்னாலஜியா இருக்கட்டும் இல்ல ப்ரொடக்ஷனா இருக்கட்டும் இது எல்லாத்துலயுமே வந்து ஒரு குயிக்கான இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வந்து தெரிஞ்சது இந்த சிமெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியில இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இந்த குவாலிட்டி ஹாஸ் பவுண்ட் ப்ரொடியூஸ் ரெடிலி அவைலபிள் மார்க்கெட் இன் ஈஸ்ட் ஏசியா மிடில் ஈஸ்ட் ஆப்ரிக்கா அண்ட் சவுத் ஏசியா Apart from a large demand within the country. So, in our country, there is a lot of demand in our country. சிமெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியோட ஹை குவாலிட்டினால அதோட குவாலிட்டி வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கிறதுனால இவங்க வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா மோஸ்ட்லி வந்து எக்ஸ்போர்ட் தான் வந்து பண்றாங்க எவ்வளவுதான் வந்து லார்ஜ் டிமாண்ட் நம்ம கண்ட்ரிக்குள்ளேயே இருந்தாலுமே டொமஸ்டிக் டிமாண்ட் வந்து இருந்தாலுமே அவங்க வந்து வெளிநாடுக்கு தான் வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்றாங்க எங்கெல்லாம் எக்ஸ்போர்ட் பண்றாங்க அப்படின்னா ஈஸ்ட் ஏசியா மிடில் ஈஸ்ட் அப்புறம் ஆப்ரிக்கா அப்புறம் சவுத் ஏசியா இந்த இண்டஸ்ட்ரி பாத்தீங்கன்னா சிமெண்ட் இண்டஸ்ட்ரி வந்து இஸ் டூயிங் வெல் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அஸ் வெல் அஸ் எக்ஸ்போர்ட் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க எக்ஸ்போர்ட்லயும் சரி ப்ரொடக்ஷன்லயும் வந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரி வந்து நல்லா போயிட்டு இருக்கு எஃபர்ட்ஸ் ஆர் பீங் மேட் டு ஜென்ரேட் அடிக்குவேட் டொமஸ்டிக் சொல்றாங்க <laughs> வெஹிகல்ஸ் <laughs> வெஹிகல்ஸ் எல்லாமே மல்டி யூட்டிலிட்டி வெஹிகல்ஸ்னா போத் பர்சன்ஸ வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் பண்றதுக்காக இருக்கட்டும் இல்ல குட்ஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்றதா இருக்கட்டும் கமர்ஷியல் யூஸா இருக்கட்டும் அது மாதிரி எதுக்காக இருந்தாலுமே வந்து இந்த வெஹிகல்ஸ வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க அதான் வந்து மல்டி யூட்டிலிட்டி வெஹிகல்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க இது எல்லாமே வந்து இந்தியால நிறைய சென்டர்ஸ்ல மேனுபேக்சர் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க லிபரலைசேஷனுக்கு அப்புறமா நிறைய நியூ கான்டக்டரி மாடல்ஸ் வந்து வந்தது சோ இந்த மாடல்ஸ் நிறைய புது மாடல்ஸ் வரும் போது என்ன பண்ணுச்சுன்னா டிமாண்ட வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுச்சு டிமாண்ட் ஃபார் வெஹிகல்ஸ வந்து மார்க்கெட்ல இம்ப்ரூவ் பண்ணுச்சு இன்க்ரீஸ் பண்ணுச்சு அதனால இந்த இண்டஸ்ட்ரி வந்து நல்லாவே வந்து குரோத் ஆச்சு என்னென்ன வெஹிகல்ஸ் எல்லாம் வந்து டிமாண்ட் ஏற்படுத்துச்சு மார்க்கெட்ல அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பேசஞ்சர் கார்ஸ் டூ அண்ட் த்ரீ வீலர்ஸ் இது எல்லாமே சோ இந்த இண்டஸ்ட்ரி வந்து வித்தின் பிப்டீன் இயர்ஸ் குள்ள ஒரு டிராஸ்டிக்கா ரொம்ப வந்து அதிகமான இம்ப்ரூவ்மெண்ட வந்து காமிச்சது பிப்டீன் இயர்ஸ் குள்ளயே ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸோ ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து என்ன கொண்டு வந்துச்சு அப்படின்னா நிறைய நியூ டெக்னாலஜிஸ வந்து கொண்டு வந்தது ஸோ இந்த நியூ டெக்னாலஜிஸ் மூலயமா இந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ வந்து டெவலப் பண்ண முடிஞ்சுது குளோபல் லெவல்ல அதாவது வேர்ல்டுல மத்த கண்ட்ரிஸ்க்கு தேவையான அந்த வெஹிகல்ஸ் அந்த அந்த அளவுக்கு வந்து நம்மளால ரெடி பண்ண முடிஞ்சிச்சு எதுனாலனா இந்த ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மூலயமா அட் ப்ரெசென்ட் தேர் ஆர் பிப்டீன் மேனுபேக்சரர்ஸ் ஆஃப் பேசஞ்சர் கார்ஸ் அண்ட் மல்டி யூட்டிலிட்டி வெஹிகல்ஸ் அட் ப்ரெசென்ட் நம்ம கிட்ட வந்து பேசஞ்சர் கார்ஸ் அண்ட் மல்டி யூட்டிலிட்டி வெஹிகல்ஸ் இதை மேனுபேக்சர் பண்றவங்க வந்து பிப்டீன் மேனுபேக்சரர்ஸ் வந்து இருக்காங்க கமர்ஷியல் வெஹிகல்ஸ் மேனுபேக்சர் பண்றவங்க நயன் மேனுபேக்சரர்ஸ் வந்து இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஃபோர்டீன் ஆஃப் த டூ அண்ட் த்ரீ வீலர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க டூ அண்ட் த்ரீ வீலர் மேனுபேக்சரர்ஸ் வந்து 
பதினாலு பேர் வந்து இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த இண்டஸ்ட்ரி இஸ் லொக்கேட்டட் அரவுண்ட் சோ இந்த இண்டஸ்ட்ரி வந்து எங்க இருக்கு ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரி வந்து எங்கெல்லாம் லொக்கேட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா டெல்லி குர்குராம் மும்பை பூனே சென்னை கொல்கட்டா லக்னோ இந்தோர் ஹைதராபாத் ஜம்ஷெத்பூர் அண்ட் பெங்களூரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த இண்டஸ்ட்ரி வந்து எந்தெந்த ஏரியாஸ்ல எல்லாம் லொக்கேட் ஆயிருக்கு அப்படின்றத வந்து கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம பார்க்க போறது இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி ஸோ இந்த இண்டஸ்ட்ரி வந்து என்னென்னலாம் கவர் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வைட் ரேஞ்ச் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் அதாவது டிரான்சிஸ்டர்ஸ்ல ஆரம்பிச்சு டெலிவிஷன் வரைக்கும் டெலிஃபோன்ஸ் செல்லுலார் டெலகாம் பேஜஸ் டெலிஃபோன் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேடாஸ் கம்ப்யூட்டர் அண்ட் மெனி அதர் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் டெலி கம்யூனிகேஷன் இண்டஸ்ட்ரிக்கு எதெல்லாம் தேவையோ அது எல்லா எக்யூப்மெண்ட்ஸுமே இந்த இண்டஸ்ட்ரி வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்றாங்க பெங்களூரு ஹாஸ் எமர்ஜ் அஸ் த எலக்ட்ரானிக் கேபிட்டல் ஆஃப் இந்தியா ஸோ பெங்களூருல தான் நம்மளுக்கு வந்து இந்த எலக்ட்ரானிக் கேபிட்டல் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு எதை சொல்லுவாங்க அப்படின்னா பெங்களூரு வந்து சொல்லுவாங்க அதர் இம்பார்ட்டன்ட் சென்டர்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக் குட்ஸ் இந்த எலக்ட்ரானிக் குட்ஸ் எல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ற இந்த இண்டஸ்ட்ரி வந்து வேற எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னா மும்பை டெல்லி ஹைதராபாத் பூனே சென்னை கொல்கட்டா லக்னோ அண்ட் கோயம்புத்தூர் ஸோ இந்த பிளேசஸ்லாம் வந்து இருக்கு சென்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க டூ தௌசண்ட் டென் லெவன்ல சாஃப்ட்வேர் டெக்னாலஜி பார்க் ஆஃப் இந்தியா ஹாவ் கம் அப் அக்ராஸ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் லொக்கேஷன்ஸ் அட் டிஃப்ரெண்ட் சென்டர்ஸ் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது டூ தௌசண்ட் டென் லெவன்ல எஸ்டிபிஐ சாஃப்ட்வேர் டெக்னாலஜி பார்க்ஸ் ஆஃப் இந்தியா எங்கெல்லாம் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் லொக்கேஷன்ஸ்ல டிஃப்ரெண்ட் இந்தியாவில டிஃப்ரெண்ட் சென்டர்ஸ் வந்து வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க த மேஜர் இண்டஸ்ட்ரி கான்சன்ட்ரேஷன் இஸ் அட் பெங்களூரு நோய்டா மும்பை சென்னை ஹைதராபாத் அண்ட் புனே அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா மேஜர் இண்டஸ்ட்ரி கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து எந்த ஏரியாலனா மெயினா வந்து பெங்களூரு நொய்டா மும்பை சென்னை ஹைதராபாத் அண்ட் புனே அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த இண்டஸ்ட்ரியோட மேஜர் இம்பாக்ட் வந்து எது மேல அப்படின்னா எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜெனரேஷன் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜெனரேஷன் மேலதான் இந்த இண்டஸ்ட்ரியோட மேஜர் இம்பாக்ட் வந்து ஆயிருக்கு இந்த இண்டஸ்ட்ரியில தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த பீப்புள் எம்ப்ளாய்ட் வந்து யாருனா விமன் தான் வந்து எம்ப்ளாய் ஆயிருக்காங்க ஒர்க்கிங்ல இருக்காங்க திஸ் இண்டஸ்ட்ரி ஹாஸ் பீன் அ மேஜர் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஏர்னர் இன் த லாஸ்ட் டூ டு த்ரீ இயர்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் இட்ஸ் ஃபாஸ்ட் குரோயிங் பிஸ்னஸ் process outsourcing sector so in the industry when the last 2 to 3 years la vand or major foreign exchange earner ah vand irk nalla vand improve aite poite irk in the industry yen abadina because of its fast growing bpo sector namba bpo solli kelvi patrupom business process outsourcing in the sector moolayama in the industry vand நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆயிட்டு இருக்கு லாஸ்ட் டூ த்ரீ இயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க த கண்டினியூயிங் க்ரோத் இன் த ஹார்ட்வேர் அண்ட் சாஃப்ட்வேர் இஸ் த கீ டு த சக்சஸ் ஆஃப் த ஐடி இண்டஸ்ட்ரி இன் இந்தியா ஸோ அதே மாதிரி இந்த பிபிஓ செக்டார் குரோயிங்னால மட்டும் இல்லாம க்ரோத் ஆஃப் ஹார்ட்வேர் அண்ட் சாஃப்ட்வேரும் வந்து த கீ சக்சஸ் ஆஃப் திஸ் ஐடி இண்டஸ்ட்ரி இந்தியால அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த வீடியோதோட கம்ப்ளீட் ஆகுது இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்